ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ايها الناس ان الله عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الي الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে আজকের এই জুমার এই মহতি দিনে উপস্থিত করেছেন মসজিদে সেই জন্য আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে গ্রহণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করি আমরা বলি আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমান নসিব করেছেন এই ইমান সবচেয়ে বড় নেয়ামত এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কোথাও আর কিছু হতে পারে না ইমাম ইবুল কাইম রহমতুল্লাহ আলে বলেন যাকে ইমান দেয়া হয়নি তাকে আর কোনো নেয়ামত নেয়ামত দেয়া হয়েছে কি না তাতে সন্দেহ আছে অন্য নেয়ামতগুলো ফানিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যেই কোনো সময় চলে যাবে ইমানের নেয়ামত দুনিয়াতেও কাজে লাগবে আখরাতেও তার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে যার ইমান নাই তার আখরাত নাই তার কোনো কিছু প্রাপ্তি নেই কোরআনে করিম আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন যে তিনি যুগে যুগে শরীয়ত পাঠিয়েছেন শরীয়ত দিয়েছেন শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন সারা আলা কুমিনের দিন মা ওসাবিহি নোহান যেই শরীয়ত তিনি নুকে দিয়েছেন এবং যে শরীয়ত মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে দিয়েছেন ওমা ওসাবি ইব্রাহিম এবং যে শরীয়ত ইব্রাহিমকে দিয়েছেন ওয়া মুসা মুসা আলাহামকে দিয়েছেন ওয়া ঈসা ঈসা আলাহিসামকে দিয়েছেন তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি দিয়েছেন সেই শরীয়তে প্রত্যেকটি শরীয়তে যা ছিল তা হচ্ছে আন আকিম উদ্দিন কুফি দিন প্রতিষ্ঠা করবে তাতে মতভেদে লিপ্ত হবে না দিন প্রতিষ্ঠা করবে তাতে মত বিচ্ছিন্ন হবে না মত পার্থক্য করে বেড়াবে না শতভা বিভক্ত হবে না দিনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই নির্দেশনা দিয়ে নূহ আলী সালাতু আসলাম হতে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী এবং রাসুলকে দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ তালা তারপর আল্লাহ তালা বলছেন কাবুর আলাল মুসি যেদিকে আপনি আহ্বান করছেন সেই জিনিসটি মুশরিকদের উপর অনেক বড় আকার ধারণ করেছে তারা এটাকে বড় কিছু মনে করছে তারা তাদের কাছে এটা অনেক কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা এটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় আল্লাহ আল্লাহ তালা তার দিকে যাকে ইচ্ছে তাকে আহ্বান করবেন যাকে ইচ্ছে তাকে গ্রহণ করে নেবেন ডেকে আনবেন 
এবং যাকে ইচ্ছে তিনি হেদায়ত দান করবেন দুনিয়ার কাফিরদের কার কি কষ্ট হলো সেই বিষয়টি বড় কথা নয় আল্লাহর দিন আল্লাহ তালা প্রতিষ্ঠা করবেন আল্লাহর দিনের আহ্বান আল্লাহ তালা মানুষকে শোনাবেন যুগে যুগে নবী এবং রাসুল পাঠিয়েছেন নবী রাসুলদের অন্তর্ধানের পরে এই দায়িত্ব পড়ে গেছে প্রত্যেকটি ইমানদার মানুষের উপর প্রত্যেক ইমানদার এই দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে যেই দাবি নিয়ে যেই নির্দেশনা দিয়ে নবী এবং রাসুল গোলকে পাঠিয়েছেন প্রত্যেকটি ইমানদারের দায়িত্ব হচ্ছে সেই দাবি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া আর সেটা হচ্ছে দিনকে আল্লাহর জন্য খালেস করা কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন আর এই নির্দেশনা দিয়েছি আমি তাদেরকে যে দিন একমাত্র খালেস ভাবে আল্লাহর জন্য হবে আর এটা হচ্ছে ফিতরাত যেই স্বাভাবিক নীতির উপরে আল্লাহ তালা মানুষকে তৈরি করেছেন সেটা হচ্ছে তাওহিদ গ্রহণ করার মানসিকতা দিয়ে আল্লাহ তালা মানুষকে তৈরি করেছেন যখনই বহির বিশ্বের কোনো বাইরের কোনো সমস্যা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি কোনো মানুষের কাছে দাবি আসে ইমানের দাবি তোলা হয় ইমানের কথা জানানো হয় তারা সেটা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে তাদের অন্তরের ভিতরে ইমান দিকে দিকে জ্বলছে সেখানে আলো দরকার সে আলো ফেলার দায়িত্ব প্রত্যেকটি ইমানদার মানুষের আল্লাহ তালার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করো না তারা যে ফেতরাতের উপর আছে সেই ফেতরাতের উপর তাদেরকে থাকতে দাও সেই ফেতরাতের উপর তাদেরকে ইমানের দিকে নিয়ে আসো ইমানের দিকে তাদেরকে আহ্বান করো এটাই হচ্ছে যুগে যুগে সমস্ত নবীর আসুলদের আহ্বান আজও আমাদের সে আহ্বান থাকবে আল্লাহ তালা তারপর বলছেন এ হচ্ছে সহজ সরল দিন সুস্পষ্ট দিন যাতে কোনো বক্রতা নেই কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই দিন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরো বলেন ও আন আকিম দিন হানিফা আর দিনের জন্য আপনার চেহারাকে প্রতিষ্ঠিত করুন আপনার চেহারাকে প্রতিষ্ঠিত করুন এই দিনের জন্য খালেস ভাবে এবং মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না দ্বিতীয় অংশ প্রমাণ করছে যে প্রথম অংশের অর্থ হচ্ছে তাওহিদ বাদী হন তাওহিদের কথা প্রত্যেকের কাছে প্রচার করুন এবং স্থায়ীভাবে তাওহিদ নিয়ে অবস্থান করুন এই দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছে দিন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহর জন্য কেবল মাত্র এবাদত হবে এই জিনিসটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যুগে যুগে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ তারা নির্দেশনা দিয়েছেন বিশেষ করে নবী রাসুলদেরকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আগের যত কিতাব কিতাবের অনুসারে ছিল তাদেরকে এই নির্দেশনা আল্লাহ তালা দিয়েছেন ইমাম তবাই রহমতুল্লাহ আলহ বলেন আতিমুদ্দিন দিন কায়েম কর এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা তার নবীর মুখে যা শরীর অতিশয় প্রবর্তন করেছেন এবং যা ফরজ করে দিয়েছেন সেটা অনুসারে আমল কর সেটা অনুসারে আমল কর সেটা মেনে চল ইমাম সাহাদি রহমতুল্লাহ আলহ বলেছেন নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যদের উপরেও তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজেরাও মানতে হবে অন্যদেরকেও মানার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং খারাপ কাজের মধ্যে পরস্পর সহযোগী হবে না এবং এ কাজ করতে গিয়ে তোমরা শতদা বিভক্ত হয়ে যাবে না বরং তোমরা আল্লাহর দিনের মূল এবং শাখা সবকিছুতে ঐক্যমত পোষণ পোষণ করবে 
এই জিনিস কেন করবে কারণ এটা তোমাদের এটা কাফেরদের কাছে কঠিন কাফেররা চায় তোমরা শতদা বিভক্ত হয়ে যাও কাফেররা চাও চায় তাদের মতো তোমরা তাওহিদের বিপরীত কাজ করো তারা চাইবে তাদের মতো হতে কিন্তু তোমরা তাদের মতো হবে না ইমাম তবাই রহমতুল্লাহ আলী বলেন আন আকিম উদ্দিন আয় তাওহিদ উল্লাহ আল্লাহর তহিদ কে বাস্তবায়ন করো এবং রাসুলের আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করো ওয়াল ইমান বেরুসুলিহি তার রাসুলদের উপরে ইমান আনো বা কুতুবিহি অবিয়মিল আখের কিতাবের উপর ইমান আনো পরকালের আখেরাতের উপর ইমান আনো এবং একজন মানুষ তা সব কিছু করবে যা করলে সে মুসলিম বলে বিবেচিত হয় তিনি এখানে সমস্ত শরীয়ত বুঝাননি বরং বুঝিয়েছেন এই শরীয়ত যাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের নবীর মাধ্যমে প্রবর্তন করে দিয়েছেন এই এগুলো প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন আন আকিম উদ্দিন এ আয়াতের অর্থ কাজী আবু বকর ইবনা আরবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন মৌলিক জিনিসে যাতে কোন মতভেদ নাই সেগুলো প্রত্যেকে প্রতিপালন করতে হবে আর তা হচ্ছে তাহিদ সলাত জাকাত সিয়াম হজ আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করা যা অন্তরে আসে সব সময় অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে রাখা মানুষের সাথে কৃত অঙ্গি কেয়ার পূর্ণ করা আমানত আদায় করা সেলাতুর রহেম আত্মীয়তার সম্পর্ক পূর্ণ করা কুফুরি পরিত্যাগ করা হত্যা বেবিচার মানুষকে কষ্ট দেয়া পরিত্যাগ করা এবং কোনো এমন কি কোনো জন্তু জানোয়ার উপর আক্রমণ পরিত্যাগ করাও এই আতিম উদ্দিনের ভিতরে পড়বে অনুরূপভাবে খারাপ কর্মকাণ্ড নিকৃষ্টতম কাজ এগুলো পরিত্যাগ করাও সবই প্রত্যেকটি শরীয়তে নির্দেশিত ছিল সেই জন্য এই শরীয়ত এই নির্দেশনা এসেছে যখনই আকিম উদ্দিন আসবে এর অর্থ এই কাজগুলি করা এই কাজগুলি সমস্ত নবীর আসুলদের মুখে ছিল সমস্ত নবীর আসুলগণ এই কাজই পালন করেছেন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে একামতি দিন দিন প্রতিষ্ঠা মূল দাওয়াত হচ্ছে তাও হিদ প্রতিষ্ঠা দিন প্রতিষ্ঠা মূল দাওয়াত হচ্ছে সলাদ প্রতিষ্ঠা দিন প্রতিষ্ঠার মূল কথা হচ্ছে জাকাত প্রতিষ্ঠা সওম প্রতিষ্ঠা হজ প্রতিষ্ঠা হালাল হারাম প্রতিষ্ঠা করা এই সবই মূল তাও হিদ প্রতিষ্ঠা এই সবই হচ্ছে ইমান প্রতিষ্ঠা এই সবই হচ্ছে দিন প্রতিষ্ঠার আরেক নাম দিন প্রতিষ্ঠা বলতে সবগুলোকেই বুঝাবে সুনির্দিষ্ট কোন একটি জিনিস নয় যার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি দিন প্রতিষ্ঠা একটি মৌলিক শব্দ যে যার অপর অর্থে যেটা যার জন্য নবী রাসুলগণ যুগ যুগ এসেছেন তারা দাওয়াত দিয়েছেন একটি জিনিসের নয় সার্বিক জীবনের সার্বিক অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য যুগ যুগে নবী রাসুলগণকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন দিন প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তালা রাসুলদেরকে রাসুল রাসুলগণ আগমন করেছেন আর দিন প্রতিষ্ঠাই মুমিন জীবনের অন্যতম দায়িত্ব এটাকে কোরআনে করিমে কখনো আল্লাহ তালা দাওয়াতের নামে অভিহিত করেছেন কখনো সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের কথা বলেছেন কখনো এই কথাটিকে তাবলিক বা প্রচার হিসেবে বলেছেন কখনো এটাকে নসিহত হিসেবে ঘোষণা করেছেন কখনো সেটাকে কামতে দিন নামে অভিহিত করেছেন এ সবই একটি জিনিস তা হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করলেও মূলত আল্লাহর পথের দাওয়াতে নবী রাসুলগণ যেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যেই নীতি গ্রহণ করেছেন যেভাবে দাওয়াত দিয়েছেন সেই কাজটি আমাদের করতে হবে তাই হচ্ছে কামতি দিন এবং সেটাই প্রত্যেকটি ইমানদারের দায়িত্ব কোরআনে করিম আল্লাহ তারা কখনো এটাকে ওয়াজ এবং এর সাদের অর্থ বলেছেন নবীরা ওয়াজ করেছেন নসিহত করেছেন ইরশাদ করেছেন এবং নবীর অনুসারীরাও এই কাজটি করেছেন আজকের জমানায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে যে ব্যক্তি 
সহি মানহাজের উপরে দাওয়াতের কাজ করছে ওয়াজ করছে এরশাদ করছে বই লেখছে গ্রন্থর কাজ করছে যেই যেই ফিল্ডে কাজ করছে বা পড়াচ্ছে বা খুতবা দিচ্ছে আলোচনা করছে সবাই একা মতে দ্বীনের কাজে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশনাই যুগে যুগে নবীদেরকে দিয়েছেন নবীরা এই দায়িত্ব পালন করেছেন কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر منكر جرا اي نبي امي رن شرن کرے جار کتا ترا تورا تب انجيل پائے اور تا تار علو چنا شکن ایشه چه شکن اولیک آسه جے تینی تا در کے شاد کاز رادش دی بین او شاد کاز تھے کے نشید کر بین قرآن کریم اللہ تعالی عرو بلسن وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم তোমাদের কি হলো কেন তোমরা ঈমান আনছো না অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন রাসূল তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে ডাকছেন লিতুমিনু বিরাব্বিকুম যাতে তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আনো কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন উদু ইলা সাবিল রাব্বিকা বিল হিকমতি ওয়াল মাওয়াজাতিল হাসানা وجادلهم بالتي هي احسن ডাক তোমার প্রভুর দিকে আপনি আপনার প্রভুর দিকে মানুষকে আহ্বান করুন বিল হিকমতে হিকমতের সাথে ওয়াল মাউযাতিল হাসানা প্রজ্ঞার সাথে উত্তম উপদেশের সাথে এবং وجادلهم بالتي هي احسن উত্তম উত্তম বিতর্কের মাধ্যমে উত্তম বিতর্কের মাধ্যমে কোরআন কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়া আইয়ুর রাসূল বাল্লিগ মা উনজিরা ইলাইক ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগত রিসালাতাহু হে রাসূল আপনি মানুষদেরকে তাবলীগ করুন মানুষের কাছে প্রচার করুন যা আপনার কাছে নাযিল করা হয়েছে তা যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর দ্বীন প্রচার করলেন না কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাহালাল আর রাসূল ইল্লাল বালাগুল মুবিন রাসূলদের উপর তো শুধু স্পষ্ট পৌঁছে দেয়াই দায়িত্ব কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন উবাল্লিউকুম মা উরসিলতু বিহি ওয়া আনসাহু লাকুম ওয়া আলামু মিনাল্লাহি মা লা তাআলামুন উবাল্লিউকুম মা উবাল্লিউকুম রিসালাত রাব্বি ওয়া আনসাহু লাকুম আমি আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাত তোমাদের কাছে প্রকাশ তোমাদের কাছে আমি প্রচার করছি এবং তোমাদেরকে আমি নসিহত করছি কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এই যে প্রত্যেকটি কোথাও দাওয়াত বলেছেন কোথাও তাবলীগ বলেছেন কোথাও নসিহত বলেছেন কোথাও আমরুল মারুফ নাহি আন মুনকার বলেছেন সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ বলেছেন সবই হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত সবই হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত আল্লাহর পথে দাওয়াতই আরেক টার্ম একটি টার্ম হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত আরেকটি হচ্ছে দ্বীন প্রতিষ্ঠা এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এই দ্বীন এই দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা উম্মতে উম্মতে মুহাম্মদকে দিয়েছে যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের দায়িত্ব ছিল আমাদের নবীর দায়িত্ব ছিল তেমনি ভাবে উম্মতি মুহাম্মদের উপরও সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াল তাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খাইর ইয়ামুরুনা বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার তোমাদের মধ্যে একটি অংশ যেন এটা হয় কি করে তারা একটি গোষ্ঠী যেন থাকে যারা অল কল্লানের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে কিভাবে করবে তারা সৎ কাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে একটি একটি বর্ণনা কল্লানের দিকে আহ্বান করার অর্থই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন উলাইকে হুমুল মুফলিহুন তারাই হবে সফল কাম আরো বলেছেন আল্লাহ তাআলা এক অন্য আয়াতে ফুদ্দিকের এই দায়িত্ব সেটা স্মরণ করে দিয়েছেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার তোমরাই উত্তম জাতি তোমরা বের হয়েছে মানুষের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে সৎ কাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে তোমাদের প্রত্যেকেরই সেই দায়িত্ব শুধু নবুর রাসূলদের দায়িত্ব নয় প্রত্যেকটি উম্মতের প্রত্যেকটি সত্যিকটি ফারদের উপরে প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপরে সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ঈমানদারদের স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন ওয়াল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাত বাদুহুম আউলিয়াউ বাদ ইয়ামুরুন বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم آر إيمان دار ناري فروش إرا پرش فر بندو پرش فر ترا اكي اوپر ار بندو ترا شد كازر عدد دي اشد كاز تكي نشد كري صلاة قائم كري زكاة پردان كري ابن الله ابن تار رسول ار آنو گتو كري 
তাদেরকে আল্লাহ তালা অবশ্যই রহমত করবেন আর নিশ্চয় আল্লাহ তালা প্রবল পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তালা কোরআনে করিম আরো বলেছেন ওমান আহসানু কওলাম মিম্মান দা ইল্লাহ ও আমিলা সালেহা ও কওলা ইন্না নিমিনাল মুসলিমিন আর ও তার চেয়ে কে উত্তম হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং বলে যে আমি মুসলিম সৎ কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিম প্রত্যেকটি ইমানদারকে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ তালা এটা বলেছেন যে আমি সেই ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হয় সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে शपथ नहीं राष्ट्र प्रधान शपथ नहीं शपथ কথা ছিল এবং প্রত্যেকটি মুসলিমের কল্যাণ কাম কল্যাণ কামি হওয়ার উপর যে আমরা যেন প্রত্যেকটি মুসলিমের কল্যাণ কামি হয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের থেকে এসে শপথ নিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত হকের উপর থাকবে সেই নির্দেশনা মেনে চলা এবং সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহর কথা বলতে কাউকে সামান্যতম পরোয়া না করার উপরে রসুল্লাহ সাল্লাম হাতে বয়াত করেছি বুঝা গেল যে এই দায়িত্ব প্রত্যেকটি ইমানদারে শুধু রাষ্ট্র প্রধানের নয় শুধু ক্ষমতাসীনদের হাতে নয় এই রাষ্ট্র এই দিন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আপনার আমার সবার বরং তাদের যাদের ক্ষমতা বেশি তাদের উপরে দায়িত্ব বেশি যার ক্ষমতা যতটুকু আছে তাকে তার অবস্থা অনুসারে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে যিনি যাকে আল্লাহ তারা বেশি ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি তার অবস্থা অনুসারে সেটা পালন করবেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন যাদেরকে আমি দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করলে তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে সলাদ কায়েম করে জাকাত আদায় করে এবং তারা আল্লাহর কাছেই সমস্ত পরিণাম উত্তম পরিণাম আল্লাহর কাছেই ইমান তোমাদের মধ্যে যে কেউ খারাপ কিছু দেখলে তার ক্ষমতা অনুসারে হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে যদি তা সম্ভব না হয় মুখ দিয়ে বলে যদি তা সম্ভব না হয় অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন করার চিন্তা করবে প্রচেষ্টা তা থাকবে সেটাই হচ্ছে আদরাফুল ইমান দুর্বল ইমানের লক্ষণ সেটা অর্থাৎ তার ক্ষমতা কম বলে তার দায়িত্ব কম দেখা এবং ক্ষমতা দুটার উপর নির্ভরশীল হয় নির্ভরশীল হয় এই দাওয়াতে দাওয়াত মানুষ সারা জীবন দিচ্ছে সারা দুনিয়াতে আজ প্রত্যেকে দাওয়াত দিচ্ছে ইহুদি নাসারাও দাওয়াত দিচ্ছে খ্রিস্টানরাও দাওয়াত দিচ্ছে এমনকি শিয়ারাও দাওয়াত দিচ্ছে এবং শিয়াদের দাওয়াত এখন সবচেয়ে বেশি জোরালো বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্র শিয়াদের দাওয়াতের অনুসারে হয়ে গেছে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে সে ফেতনা উত্থিত হয়েছে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কি মানহাজ এখতিয়ার করতে হবে একা মতে দিনের ক্ষেত্রে কি গ্রহণ করতে হবে এই জিনিসটা আমাদের জানা উচিত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দাওয়াত শুরু করেছেন তাওহিদ দিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাওহিদের দাওয়াত দিতে প্রথমেই বলেছেন ইয়া আইওয়াল মুদ্দাসির কুম ফাকাবির তার পরিবারে সে তাহিদের দাওয়াত দিয়েছেন 
তার তার বংশের মধ্যে দিয়েছেন সমাজে দিয়েছেন যখন সুযোগ পেয়েছেন তখনই দিয়েছেন জীবনের ১৩টি বছর মক্কায় কাটিয়েছেন ১৩টি বছরের ভিতরে দশটি বছর শুধু তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন এখান তখন নামাজ ফরজ ছিল না দশম হিজড়ি দশম সনে তখন নামাজ ফরজ হয় সলাদ ফরজ হয় এর আগে সলাদ ফরজ ছিল না শুধু তাওহিদের দাওয়াত তিনি দিয়েছেন তিনি ও কাজ বাজারে যেতেন জুল মাজাজ বাজারে যেতেন হজের মৌসুমে বাজারে যেতেন বিভিন্ন মাঝমায় যেতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন শুধু এটা বলার জন্য এই মানব সম্প্রদায় তোমরা শুধু বলো ইল্লাহ এতে তোমরা সফল কাম হবে এটাই একামতি দিনের প্রথম শর্ত যে তাওহিদ থেকে শুরু হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই জন্য বিভিন্ন সময়ে মানুষদের বলতেন মাইনি উবাল্লু কালাম রব্বি কে আমাকে আশ্রয় দিবে আমি আমার রবের কালাম প্রসার করব কে আমাকে আমার সাথে থাকবে সহযোগিতা করবে আমি আমার রবের কালাম প্রসার করব তার সাথে দুনিয়ার সব কিছু দেয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল সুন্দরী নারী রাজত্ব ক্ষমতা সব কিছু দেয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল আপনারা ইতিহাসের সেই ঘটনা জানেন তার কাছে এসে বলেছিল কি চাও তুমি আমি তোমাদেরকে দেব আমরা তোমাকে ব্যবস্থা করে দেব তিনি বলেছেন আমি তো একটি কথা চাই এই বাণীটা আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার ইলাহ নেই এই কথাটি তোমরা বলো আমি শুধু এটাই চাই আর কোন আমি তোমাদের রাজত্ব দরকার নেই সূর্য ডান হাতে আর চাঁদ বাম হাতে এনে দিল সেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের প্রয়োজন ছিল না আজও সেটা কোন ইমানদার মানুষের প্রয়োজন হতে পারে না খুব দামি জিনিসের চেয়ে একটি দামি জিনিস সমস্ত দামি জিনিস হচ্ছে একটি দামি জিনিস তা হচ্ছে এই তাহিদের বাণী হচ্ছে দাওয়াতের মূল কথা আর পরিত্যাগ করতে হবে শিরিক এবং তাগুত এবং কুফুরি এবং নিফাকি বর্জন করতে হবে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন প্রত্যেকটি নবী এবং রাসুলকে দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআনে করিমে যে আনির বুদুল্লাহ প্রত্যেকটি নবী একটি কথাই বলেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুদকে বর্জন কর সুতরাং এই দাওয়াতের মূল কথা হবে এটা যে তাওহিদ দিয়ে শুরু হবে অথচ আজকের দিনে মানুষ দাওয়াত দিচ্ছে বিভিন্ন ভাবে গোষ্ঠী বাড়াচ্ছে দল বাড়াচ্ছে পাকাচ্ছে অনেক বড় বড় তাদের হয়তো ভোট অধিকার বেশি ভোটে বেশি হতে পারে আল্লাহর দরবারে লা তুসাউই জানাহ বাহুদা মাসির পরের মতো তাদের কোনো মূল্য নেই যারা দাওয়াত দিচ্ছে তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাব যে আল্লাহর তাহিদের দিকে দাওয়াত দেন তাহিদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে আরও কিছু জিনিসের দিকে আপনাকে দাওয়াত দিতে হবে সেটা হচ্ছে সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কিত যে সমস্ত হারাম রয়েছে তা বর্জন করবেন মানুষের উপর আক্রমণ থেকে দূরে থাকবেন মানুষের উপরে কোনো আঘাত থেকে দূরে থাকবেন তাদের কোনো সম্পদ আত্মসাত থেকে দূরে থাকবেন চুরি করা থেকে দূরে থাকবেন এগুলি সৃষ্টির অধিকার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হারাম তৃতীয় যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে পরিবার এবং অধীনস্থদের ইসলাম অনুসারে পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম পরিবার থেকে শুরু করতে বলেছেন আপনি পরিবার তারপর আপনার ক্ষমতা অনুসারে যেখানে আপনি ক্ষমতা রাখেন যেটা করতে আপনি সামর্থ্য রাখেন সেটা অনুসারে আপনি এগিয়ে যান আপনার পরিবার থেকে শুরু করেন পরিবারের মধ্যে ইসলাম কায়েম হলে সারা বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হবে প্রত্যেকটি মানুষ যদি তার পরিবার দিয়ে শুরু করে ইসলাম কায়েম হতে বেশি দেরি লাগবে না ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে পরিবারের মানুষের ভিতরে ইসলামের পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ ইসলাম পরিপূর্ণ প্রতিপালন হচ্ছে কি না সেটা দেখে নিন চতুর্থ যে কাজটি করতে হবে অন্যায় হারাম কাজ বর্জন করতে হবে যেমন হত্যা বেবিচার মদ এই জাতীয় কাজগুলি পরিত্যাগ করতে হবে পঞ্চম যে কাজটি করা দরকার তা হচ্ছে পালনীয় যাবতীয় ফরজ কাজ কমপ্লিট করতে হবে সলাদ জাকাত সওম হজ এই কাজগুলি কমপ্লিট করতে হবে এটাও রসুলদের দাওয়াতের একটি রসুলদের দাওয়াতের কিছু কাজ যেগুলি আপনাকে প্রতিপালন করতে হবে ষষ্ঠ যে কাজটি করতে হবে সৃষ্টির উপকার ও কল্যাণমূলক কাজ সমূহ এবাদত হিসাবে করতে হবে সৃষ্টির কল্যাণমূলক কাজ আপনারা জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে একজন জাহানিয়াকে একজন বেবিচারী নারীকে পর্যন্ত আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিয়েছেন সৃষ্টির উপকারার্থে কাজ করেছিল একটি 
कूकुर के पानी पान करिए सिलो शेजन्नो चुतरांग शिटाओ नो बिदर आहुबान शिटाओ दावाती लल्ला रेक्टी आहुबान शिटा आमदे शरण रखते होंगे सोष्टो जे कास्टी करते होंगे शिटा होच्छे शब्दों में जे कास्टी करते होंगे अल्लाह बंदार माजे नफल एबादत करा सोम एबाद न सोम नफल सोम बाद फालन करा नफल एबादत करा शिटाओ करते होंगे कुनो एक्टी कास करते गी आरे के बंदो करा इटा अंततो तो नबी रसुल नबी रसुल दावत दावत इटा बोले नबी रसुल दावत बोले एक मानुष हो ईमानदार सार्विक भाव सकल क्ज कर एकदि के से क्षुधार्त तो के खबर खावे एकदि के से साधारण प्राणी प्रति दया कर नफल सलाद आदाय रात अंधकार फरज सलाद अत्यंत बस गुरुत्व दिवे अनुरूप भाव से आल्ला ताहिदे प्रति गुरुत्व दिवे एवं हराम हालाल हराम हालाल मे चल सब एक जन दाइल्ला पथे प्रत्येक मानुष के आहवान जानाते हैं शुद्ध एक जिन नये शुद्ध सुनिर्दिष्ट एक क्ज नये जा कर ले क्यों क्यों मन कर इसलम प्रतिष्ठा हो जाए यह रकम नये आज के दिन बड़ा समस्या हेटा प्रत्येक मानुष मन कर क्षति कर ले इसलम हो जाए और बाकी क्ज किस कर प्रयोजन नहीं ना ए रकम किसा जा मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम शुद्ध एक क्ष करें अनेक क्ष कर दिए शुरू कर सर्वशेष जख दुनिया चले जा तक ओसियत कर अधीनस्थ दास दासी बेपारो तुम्हारे सवधान कर नारी बेपारे सवधान कर गेन प्रत्येक फिल्डे क्ज करते हे दावत अल्लाह आल्लाह प्रति आहवान मूल नीति आल्लाह प्रति आहवान प्रत्येक अवस्थाएं करते हैं प्रत्येक जगह करते हैं बात देर सूझ नहीं आल्ला पथे आहवान की फजिलत रही है दुनिया और आखिरत सफलता निर्भर कर आल्ला पथे आहवान कुरान करीम आल्ला तलाम कथा समाधान जे व्यक्ति करतीफल प्रदान कर قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جلا بولے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکم بولے سے تینی بولے سے لَأَنْ يَحْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ اللَّكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمْ جاکھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے جدر جنہ پاٹھا چھلین تاکھان تینی بولین تمہیں جدر آگے تا دیر کے ایمان پتی دا آبان جانا بے کرون تمہیں جدی बर्तमान दामी दामी जिन ना क्यों तरह बस उत्तम हमारी मानुष हेदायत पथ लाभ कर सामान्यतम कमती हम रसुल्लाम जरा आल्ला पानी ग्रहण कर नदी थे बाधा ना दे प्रत्येके डूबे मर आदि बाधा देखा प्रत्येके सफलता लाभ कर 
প্রত্যেকটি এই সমাজের মানুষ একে অপরকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করতে হবে দাওয়াতের দিকে দিনে দাওয়াত দিতে হবে হালাল হারাম মেনে চলতে হবে আল্লাহর আল্লাহ তালার দেয়া সীমা রেখা মেনে চলতে হবে যদি না করা হয় প্রত্যেকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব এটাই হচ্ছে দাওয়াত আল্লাহর প্রথম কাজ যে দুনিয়াতে সে উপকার উপকার লাভ করবে আখরাতও সে উপকার লাভ করবে দ্বিতীয় হচ্ছে দাওয়াত ইল্লাহ অবহেলা করলে কি শাস্তি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন যে এই শাস্তি আল্লাহ তালা বলেছেন দাওয়াত ইল্লাহ অবহেলা করেছিল এমন একটি কাউম যাদেরকে বলেছিল যে লিমা তাহজুনা কাউম আনিল্লাহ মুহলিকুহুম আউ মুআদ্দিবু মাআদাবান শাদিদান কালু মাআজিরাতান ইলা রাব্বিকুম যে যখন কিছু মানুষ শনিবারে শনিবারে মাছ ধরতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল ইহুদীদের মধ্যে তখন এক দল নিষেধ করেছিল এক দল নিষেধ করেনি চুপচাপ শুনে দেখে বেড়াচ্ছিল তখন তারা নিষেধ করছিল তাদেরকে বলা হলো যে কেন নিষেধ করছো আমাদের মত তো থাকো আমরা তো কিছু বলছি না ওদের কাজ ওদেরকে করতে দাও তখন আল্লাহ তালা তাদের কিন্তু ছাড় দেননি যারা নিষেধ করত তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ তালা তাদেরকে ছাড় দিয়েছেন আর যারা নিষেধ করত না প্রত্যেককে আল্লাহ তালা শাস্তি দিয়েছেন কাদের কি কি করেছেন সেটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা হয়নি তবে আল্লাহ বলেছেন তাদেরকে তিনি কুনু কেরাদাতান খাস ইন নিকৃষ্টতম বানরে রূপান্তরিত করেছেন দুনিয়ার এই শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে এই শাস্তি থেকে দুনিয়া এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে দাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এই দাওয়ার পথে আমাদের প্রত্যেকে থাকতে হবে আল্লাহর দিন কায়মের পথে আমাদের সময়টা ব্যয় করতে হবে দাওয়াত না দিলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ওয়াল্লাদিন আফসি বিয়াদি লতা মুরুন নবিল মারুফাতান হাওনান আল মুনকার ওয়ালা ইউসুকু আও লা ইউসুকু নাল্লাহ ইয়ুব আসা আলাইকুম আকা ইকাবান সুম্মাতা দুন ফলা ইস্তাজাবু লাকুম যদি আল্লাহর পথে তোমরা আহ্বান না করো হকের নির্দেশের মানুষকে দা না দাও অসহ কাজ থেকে নিষেধ না করো তো আল্লাহ তালা এমন শাস্তি তোমাদের উপর নাজিল করবে তখন তোমরা দোয়া করবে আল্লাহকে আল্লাহ তালা তোমাদের দোয়ায় সাড়া দিবেন না আজ আমরা সারা বছর দোয়া করি কিন্তু দোয়া কবুল হয় না এর কারণ হচ্ছে আমরা আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ছেড়ে দিয়েছি আমরা আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার আহ্বানে সাড়া দেইনি প্রত্যেকে তার মতো করে তার মনে মতে মতো চলাকে যথেষ্ট মনে করেছি দাওয়ার পদ্ধতি আহ্বান না করেন তৃতীয় যে অসুবিধা তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হবে এবং ঐক্য নষ্ট হবে একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লেগে থাকবে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা সেটার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এর এই দাওয়াত না দিলে চতুর্থ যে সমস্যা তা হচ্ছে দাওয়াত না দিলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই দাওয়াত না দেওয়ার কারণে প্রত্যেকটি মানুষের ধ্বংসের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে যদি কোনো সেটা না হয় আল্লাহ তালা বাইরের কোনো জাতিকে তাদের উপরে চাপিয়ে দেবেন এই দাবি যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসছে প্রত্যেকটি মানুষের উচিত দাওয়াতের পথে দাওয়াতের পথে থাকা এবং আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়া সম্মানিত মুসলিয়ানিক রাম দাওয়াত তো দিবেন কিন্তু দাওয়াত দেওয়ার আগে কিছু শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে জ্ঞান থাকতে হবে না জেনে কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন তা জানতে হবে কিসের দাওয়াত আমি দিচ্ছি দাওয়াত অনেকেই দেয় আসুন ভাই দাওয়াতের কাজ করি কিন্তু কি দাওয়াত দিচ্ছেন তাহিদের দাওয়াত দিচ্ছেন না অন্য কিছুর দাওয়াত দিচ্ছেন দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন না আপনার মন গড়া জিনিসের উপর দাওয়াত দিচ্ছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে দাওয়াত দেওয়ার কথা কিছু শর্ত বলে দিয়েছেন কুলহাজিবিলি আদিরা যে এইটা আমার পথ আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি আলা বাসিরা দিব্য দৃষ্টি জ্ঞান আমার জ্ঞান থাকতে হবে যে জ্ঞান কিসের জ্ঞান জ্ঞান থাকতে হবে কিসের দিকে আহ্বান করছি কোন জিনিসটার প্রতি আমি গুরুত্ব দেওয়া দরকার কোন জিনিসটার প্রতি আহ্বান করা দরকার সেই জ্ঞান আমাদের থাকতে হবে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা এই জন্য বলেছেন কুল ইন্নামা উন্দির কুম্বিল ওয়াহি ওলা ইসমা সুমুদ্রিন ওয়াহি দিয়ে ওয়াহির দিকে আহ্বান করবেন কুল ইন্নামা উন্দির কুম্বিল ওয়াহি আমি তো তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করাচ্ছি ওহির মাধ্যমে সুতরাং দাওয়াত হবে ওহির দিকে অন্য কোনো কিছুর দিকে নয় কোরআন এবং সুন্নায় যে দাওয়াতের কথা বলেছে সেই দাওয়াতের দিকে মানুষ সেই দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হবে দাওয়াত যিনি দান করবেন দাওয়াত যিনি দিবেন তাকে অবশ্যই যাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের প্রতি আন্তরিকতা থাকতে হবে তাদের প্রতি আন্তরিকতা থাকতে হবে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন এই জন্য যে তারা ইমানদার আনেনি 
তারা ইমানদার হয়নি তারা ইমান আনেনি বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ পেতেন কষ্ট পেতেন তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন প্রত্যেকটি মানুষ ইমানদার হোক এই চেষ্টায় তিনি নিজেকে সারা ক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন আল্লাহ তাআলা তখন বললেন ওমা আলা রাসূল ইল্লাল বালাগুল মুবিন আপনি পৌঁছে দেন কিন্তু তার যে আন্তরিকতা এরকম আন্তরিকতা প্রত্যেকটি ইমানদার মানুষের মধ্যে থাকা উচিত আমার ভাই শিরিক করতেছে আমি চুপ থাকতে পারি না আমার ভাই বেদাত করতেছে আমি চুপ থাকতে পারি না আমার বন্ধু কুফর তিলিপ্ত আছে আমি চুপ থাকতে পারি না এরকম আন্তরিকতা আপনার অন্তরে থাকতে হবে নলে আপনি সেরকম দাড়ি হতে পারবেন না যে দাড়ি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনাকে হতে বলেছেন তৃতীয় যে কাজটি করতে হবে ব্যক্তিগত আমলে আপনাকে পরিপক্ক হতে হবে ব্যক্তিগত আমলে পরিপক্ক হতে হবে কারণ কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন আতা মুরুনান নাসা বিল বিরর ওয়া তানসাউর আনফুসাকুম তোমরা কি মানুষকে সতের আদেশ দাও নিজেদেরকে ভুলে যাও নিজেরা ভুলে গেলে চলবে নিজেরাও আমল করতে হবে অন্যদেরকে আমল করানোর আগে নিজেদের আমল পাকা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে নিজেরাও আমরা আমলদারি হব কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন লিমা তাকুলুনা মা লা তাফালুন যা তোমরা নিজেরা নিজেরা করো না যা তোমরা নিজেরা করো না তা কেন অন্যদেরকে করতে বলো কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন এই জাতীয় বহু যে নিজেরা করো না অন্যদের করতে কেন বলো তার কারণ হচ্ছে আপনার কর্ম কর্মকাণ্ডের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে আপনি কি আসলে করছেন কিনা এই আমলটি আপনার আছে কিনা আরেকজনকে বলা না বললে কি হবে হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে এক লোককে নিয়ে আসা হবে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে তার পেটের সমস্ত সমস্ত নারী বুড়ি সারা জাহান্নামে ঘুরতে থাকবে সে এমন ভাবে ঘুরতে থাকবে যেন একটি রোহা যেভাবে চাকার সাথে যেভাবে কোন কোন একটি যে কোনো কিছু পিষে পিষে ফেলার জন্য যেভাবে ঘুরতে থাকে কোনো কোনো বিভিন্ন রকমের যখন জিনিস যেমন সরিষা কখনো ভাঙানো হয় তখন দেখবেন যে আগেকার দিনে সেখানে গরু চারদিকে ঘুরতো এরকম ভাবে সে ঘুরতে থাকবে তার অন্তর নিয়ে তার সমস্ত সমস্ত পেটের ভিতরে নারী ভুড়ি নিয়ে তখন সবাই বলবে তুমি আমাদেরকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন তোমাকে জাহান্নামে আসতে হলো কেন আমি তো তোমাদের আমরা তো তোমাদেরকে দেখেছি ভালো কাজ করতে নির্দেশ দিতে তখন সে বলবে আমি তোমাদেরকে ভালো কাজ করতে নির্দেশ দিতাম কিন্তু আমি সেগুলি করতাম না এই জন্য দায়ী আল্লাহ আল্লাহর প্রতি যিনি আহ্বান করতে করবেন তাকে অবশ্যই নিজে ভালো কাজ অবলম্বনকারী হতে হবে নিজে সে সমস্ত ভালো কাজ অবশ্যই করবেন দায়ের আল্লাহকে অবশ্যই চতুর্থ যে গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে তার মধ্যে অবশ্যই বিনম্র স্বভাব থাকতে হবে তিনি নম্রতা অবলম্বন করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম উল্লেখ করেছেন মুসা আলাই সালাতু আসসালামকে যখন আল্লাহ তালা ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছেন ফেরাউনের মতো এরকম কঠিন কাফের কঠিন মুশরেকের কাছে আল্লাহ তালা তাকে যখন পাঠাচ্ছেন তখন ঘোষণা দিয়ে বললেন যে তুমি তার সাথে নরম কথা বলবে কঠিন কথা বলবে না নরম কথা বলবে এই জন্য নরম কথা অত্যন্ত উপকারী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে মা কান রিফ কুফি সেই ইন ইল্লা জাহু ওমা মুজা রিফ কুফি সেই ইন ইল্লা শাহ যাতে নরম নম্রতা আছে সুন্দর কথা আছে মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে যে দাওয়াত দেয়া যায় তাই দাওয়াতের অনেক উপকার রয়েছে আর যেখানে সুন্দর ব্যবহার নাই সুন্দর সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া হয় না তা উপকার হয় না বরং সে অপকারেই বেশি হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কে আল্লাহ তালা বলেছেন এবং সাহাবাহ কেরামকে আল্লাহ তালা বলেছেন ওলা তা সুবুল্লাহ জিনি দুনামিনুল্লাহ ভাই সুবুল্লাহ আদু আম্বে গাইরে আলমিন এই কাফের মুশরিকদের মূর্তিগুলিকে তোমরা গালি দিও না তাহলে বিপরীতে তারা আল্লাহকেও গালি দিয়ে বসবে সুতরাং প্রত্যেকটি দায়ী আল্লাহর কাজ হবে ভালো কাজ করা এবং বিপরীত যারা চলছে তাদেরকে গালি গালাস না করা বরং সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিনের দিকে আহ্বান করা কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা তার নবী সম্পর্কে বলেছেন আপনি আল্লাহর রহমতে তাদের প্রতি নরম হয়েছেন যদি আপনি কঠোর হতেন তারা আপনার কাছ থেকে অন্যদিকে সরে যেত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে ইহুদিরা এসে বলতো আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনার জন্য মৃত্যু হোক আয়সাদ আল্লাহ একবার শুনে বললেন যে তোমাদের মৃত্যু হোক তোমাদের ধ্বংস হোক উনি বেশি করে বলতে লাগলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন ই আয়সা ইন আল্লাহ ইউহেবুর রিফ কাফি কুল্লি সেই আয়সা হে আয়সা আল্লাহ তালা প্রত্যেক জায়গাতেই সুন্দর ব্যবহার পছন্দ করে আয়সা যেন বলেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি কি শুনেননি ইহুদি কি বলছে বলে আমি তো শুনেছি আমি বলেছি ও আলাইকুম এতটুকু বলেছি অর্থাৎ তাদের মন্দের বিপরীতে আপনিও মন্দ বলতে হবে তা কিন্তু জরুরি নয় আপনি চিন্তা করবেন যে ভালো কোনটা হয় কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এই জন্য যে 
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم যে যেটা ভালো এবং মন্দ সমান নয় ভালো দিয়ে আপনি মন্দকে প্রতিহত করুন এমনও হতে পারে যার সাথে আপনার শত্রুতা আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে সুতরাং সুন্দর ব্যবহার ষষ্ঠ যে কাজটি হবে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি তাদের কাছে যাবেন পঞ্চম যে কাজটি সপ্তম যে কাজটি করবেন তা হচ্ছে যে উত্তম দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করবেন সপ্তম হচ্ছে সবর করবেন আপনাকে সবর করতে হবে এই মাঠে সবর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই নবী রসুলগঞ্জ সবর করেছেন আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন তার নবীকে করতে বলেছেন ফাসবির কামা সবারা উলুল আজমেমিনার রসুল আয়কার যে সমস্ত দৃঢ় দৃঢ় উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবীগুল নবীগণ ছিলেন দৃঢ় নবীগণ ছিলেন সেই সুদৃঢ় নবীগণের মতো আপনি সবর করুন সেই সবর আপনাকে এখতিয়ার করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম যেই সবরের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি সবর করেছেন দশটি বছর তেরোটি বছর তিনি সবর করেছেন তারপরেও যুদ্ধের মধ্যে তিনি যে সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে যে সমস্ত আক্রমণ তার উপর হয়েছিল সেগুলির বিনিময়ে তিনি সবর করেছেন তাকে রক্তাক্ত করে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি সবর করে বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ আমার কাউকে তুমি হেদায়ত দাও আমার কাউকে তুমি ক্ষমা করে দাও কারণ তারা জানে না তাকে সবর তার সবর এরকম পৌঁছে গিয়েছিল তার দুপা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল জিবরিল এসে বললেন যে ইয়ারাসুরাল্লাহ এই পাহাড়ের তিরিশটা আপনার কাছে উপস্থিত তাকে নির্দেশ করুন তয়েববাসীকে দুদিক থেকে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে দুদিক থেকে মিলিয়ে এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন না আমি চাই না তা হতে আমি চাই এদের এদের বংশধর থেকে এমন লোক বের হবে যারা একমাত্র আল্লাহর আবাদত করবে আর আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না সবরের এই উপকারিতা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম পেয়েছেন আমরাও পাচ্ছি জীবনের প্রত্যেক জায়গায় আপনার সবরের দরকার আপনার আল্লাহর আল্লাহ দিন পালনের জন্য সবর দরকার আল্লাহর দিন আল্লাহর দিন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য সবরের দরকার বিপদ আপদও আপনার সবরের দরকার সুতরাং প্রত্যেকটি ইমানদার বিশেষ করে দা আল্লাহ তার একটি বড় গুণ থাকতে হবে আল্লাহর পথে দাওয়াতের সময় সবর এখতিয়ার করতে হবে কখনো দ্রুত প্রত্যাশাক সব দ্রুত আমি বিপদে পড়ে গেছি এই জন্য আল্লাহ তালার উপরে কোনো কথা অথবা মানুষের উপরে গালি গালাজ কোনোটাই করা যাবে না অথবা বলা যাবে না যে তার হেদায়ত নসিব হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের যুগে এক লোক বলেছে রসুল বলেছেন এক লোক বলেছে যে আল্লাহ ওকে হেদায়ত দিবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন এই কথা বলার কারণে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ আলিয়া এমন এমন ব্যক্তিকে যে আমার উপরে কথা বলে আমি তাকে হেদায়ত দিব আমি তাকে হেদায়ত দিব তোমাকে জাহার নাম দিব নাউজবিল্লাহ হিন্দা আলী প্রত্যেকটি মানুষের উচিত এই জন্য কখনো কারো হেদায়তের ব্যাপারে নিরাশ হতে নেই আপনি হয়তো আজ মনে করছেন এই লোকের হেদায়ত নসিব হবে না সবচেয়ে খারাপ লোকটি হতে পারে এমন সব ইমানের দাঁড়ি যে আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে সুতরাং নিরাশ হওয়ার কিছু নেই আপনার আমার সবচেয়ে বেশি দরকার সবর করা সবর এখতিয়ার করা অষ্টম যে গুণটি আপনার মধ্যে থাকা দরকার আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে বেশি বেশি সলাত আদায় করা তসবি আদায় করা এবং এবাদত করা আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন আপনি আমি আমি জানি অবশ্যই আমি জানি যে তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আপনি কি করবেন বুঝছেন না সেটার কারণে আপনি তাদের বিপরীতে বলে নাই লাঠি নিয়ে নামো বলেছেন বেশি বেশি করে তসবিহ পাঠ করেন এবং সলাত আদায়কারী হন এ দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে আপনি সহযোগিতা পাবেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত ভুল ত্রুটি করে থাকি কয়েকটি জিনিস আমি এখানে উল্লেখ করব একটি হচ্ছে অনেকেই দেখা যায় বিভিন্ন অজুহাতে দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন বলে থাকেন যে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে আমাদের পরস্পরের গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সমস্যা তৈরি হবে পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন তৈরি হবে এই জাতীয় জিনিসগুলো আপনাকে অজুহাত হিসাবে পেশ করা হয় না এটা আরবরা বলতো আপনি দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের যুগে যখন আবু আবু জাহাল কাবার কাবা ঘর ধরে সে দোয়া করতেছে যে আল্লাহ যে ব্যক্তি আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা তৈরি করে দিয়েছে আল্লাহ যে ব্যক্তি আমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি করে দিয়েছে আহিন হুবিল গাদাত আগামী দিন তাকে পিষে ফেল 
এটা সে দোয়া করছে যখন বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় এই দোয়া তার বিপরীতে গেছে কারণ আসলে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এটা চাননি তারাই তো শত্রুতা তৈরি করেছে রসুল তো বলেছে আলোচনা করতে শুনতে দিনের কথা তাদেরকে শোনাতে চেয়েছে কিন্তু তারা না শুনে তার বিরুদ্ধে শত্রুতায় নেমে পড়েছে সেজন্য তার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই রসুল্লাহাম বিরুদ্ধে এই দোয়া না গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সেই দোয়া চলে গেছে তাদের দ্বিতীয় যে কাজটি অনেকে কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে অনেকে উগ্রতা অবলম্বন করে থাকে অথবা কেউ কেউ সীমা লঙ্ঘন করে থাকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনোটাই গ্রহণ করা যাবে না কেউ কেউ তাড়াতাড়ি ফল পেতে চেষ্টা করে যে দ্রুত একদিন দাওয়াত দিয়েছে এখনই ফল পেতে চেষ্টা করে সেটাও ঠিক হবে না আপনারা জানেন নু আলাইসালাম সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দিয়েছেন কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলেছেন ফালা বিসাফিহিম আলফা সানাতিন ইল্লা খামসিন আমা সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দেওয়ার পরেও ইমান এনেছে মাত্র আশি জন তাহলে আপনার আমার কত দিনের দাওয়াত দেওয়া দরকার কত মানুষকে হেদায়তের পথে সময় দেওয়া দরকার সে বিষয়টি চিন্তা করুন কেউ কেউ আছে বিভিন্ন অজুহাতে আমলের ত্রুটি করেন কে আমলের ত্রুটি কীরকম যে এই বেশি আমল করতে গেলে আমার দাওয়াতের কথা তারা শুনবে না আমার থেকে দূরে সরে যাবে না ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটি করা যাবে না কাউকে দাওয়াত দিতে গিয়ে নিজের আমল ত্রুটি করে দাওয়াত দিবেন এটা হ্যাকমত এই হ্যাকমত ইসলাম গ্রহণ করে না এই জাতীয় হ্যাকমত গ্রহণ করা যাবে না অনেকেই ফরজে আইন বাদ দিয়ে ফরজে কেফায়ার দিকে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন নিজের জীবনে দাওয়াতের কাজ না করে এমন মানুষের সমালোচনা করে বেড়ান যাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার আপনার দায়িত্ব আসেনি আপনার উপর শুধু বলার দায়িত্ব এসেছে অথবা সুযোগে বলার দায়িত্ব এসে যাচ্ছে নিজের পরিবারের মধ্যে আপনি সে দায়িত্ব ফরজে আইনটা পালন করেননি অনেকে সুন্নত ও আজিব সুন্নত বাদ দিয়েছেন এবং হারা মকরু লিপ্ত হয়েছেন এই জন্য যে দাওয়াতের দাওয়াত যেকে নাম হ্যাকমত নাম দিয়ে বিভিন্ন সময় দেখা যায় অনেকে দেখবেন যে দায়ী রাখে না কেন দায়ী রাখে না বলে দায়ী রাখলে দাওয়াত দিতে পারবো না নাউজবিল্লা তাকে দায়ী রাখতে হবে তাকে ওয়াজিব কাজটা করতে হবে ওই জন্য আমরা বলতেছি অনেক সময় দেখা যায় মানুষ ওয়াজিব শূন্য ত্যাগ করে কি জন্য দাওয়াতের সুবিধার্থে না দাওয়াতের সুবিধার্থে আপনি ওয়াজিব শূন্য ত্যাগ করতে পারবেন না শূন্যত পরিত্যাগ করতে পারবেন না ওয়াজিব ফরজ ত্যাগ করতে পারবেন না ওগুলি দাওয়াত নয় ওগুলি শয়তানের দেওয়া আপনার উপর চাপিয়ে দেওয়া এক একটা কুট বুদ্ধি ছাড়ার কিছুই নয় অনেক সময় মানুষ ব্যক্তিগত নফল মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করে বলে যে আমি দাওয়াতের মতো মহা কাজে ব্যস্ত আছি না ওটা ঠিক নয় নফল মুস্তাহাব কাজ আপনার দাওয়াতের পথে সফলতা এনে দেবে আল্লাহ তালা আপনাকে সে পথে যাওয়ার জন্য আপনাকে পথ করে দিবেন আপনাকে সেরকম দৃঢ়তা দিবেন এবং আপনার দাওয়াত কবুল করার মতো মানসিকতা তাদের মধ্যে তৈরি করে দিবেন সুতরাং আপনাকে এবাদতে কোনো রকমেই ছাড় দিতা দেওয়া যাবে না অনেকেই মানুষের দাওয়াতের নামে গিবত করে বেড়ান সেটাও হারাম গিবত করে অমুকে এই করেছে সেই করেছে দাওয়াতের নামে বলছি হক কথা বলছি বলে অনেকে বলেন হক কথা বলে গিবত করলে সেটা আসলেই কোনো কোনো রকমেই সেটা গ্রহণযোগ্য নয় চিন্তা করে দেখুন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার সারা জীবন তিনি দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু কারো গিবত করেন নাই তাহলে গিবত না করেও দাওয়াত দেয়া যায় আপনার আমার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার বরং বেশি বেশি সময় দি পারেন মানুষের দোষ গোপন করে তার ভালো গুণগুলি উল্লেখ করে তাকে আল্লাহ পথে আহ্বান করবেন সুন্নতের পথে তাদেরকে আহ্বান করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানুষকে আহ্বান করেছেন দাওয়াত দিয়েছেন কোরআন দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন রসুল্লাহ হাদিস দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন তিনি বিল হেকমাতে প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিয়েছেন সে হেকমাত রসুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে করেছেন সেটা আপনি কি করেছেন সেটা নয় আমরা অনেক সময় নিজেরা খুঁজে বেড়াই একটা কাজ করে রসুলের এখন দলিল খুঁজতে থাকে রসুলের কর্মকাণ্ডে এটা না করে রসুল্লাহ সাল্লাম কি করেছেন সেটা বাস্তবায়ন করুন আপনি একটা করে দলিল খুঁজতে চেষ্টা করবেন না বরং রসুলের কর্মকাণ্ড থেকে আপনি হেদায়ত কিভাবে নিতে পারেন সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন ওয়াজের সাদের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারেন সুন্দর উত্তম পদ্ধতির মধ্যে দাওয়াত দিতে পারেন অনুরূপভাবে উত্তম মানুষের কাছে নিজেকে উত্তম নমুনা হিসাবে পেশ করার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারেন এই দাওয়াত দাওয়া দিতে গিয়ে আজকের দিনে বেশিরভাগ মানুষ দাওয়াতের কাজ করছে ওয়াজ করছে এই মৌসুমে ওয়াজের মৌসুম দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজের বিভিন্ন ফ্যান্ডেল টানানো হয়েছে সেখানে মিথ্যা হাদিস দিয়ে ওয়াজ করা হচ্ছে 
আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা সার করা হচ্ছে এবং সেখানে মিথ্যা গল্প বানানো হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না বিরোধী কথা বলা হচ্ছে তার নাম দিয়েছে আল্লাহর পথে দাওয়াত না উদ্লাহ এটা কখনো আল্লাহর পথে দাওয়াত নয় কোরআন এবং সুন্না দ্বারা যে ব্যক্তি ওয়াজ করতে পারে না কোরআন এবং সুন্না দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে পারে না তার দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন নেই নিজেকেও সে এখনো আল্লাহর বান্দা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি হ্যাকমতের নামে অবৈধ কর্ম করা যাবে না জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করা যাবে না ঝগড়া নির্ভর বিতর্ক করা যাবে না গল্প নির্ভর ওয়াজ করা যাবে না দিনের নামে অনুমান নির্ভর হাদিস বর্ণনা করা যাবে না অনুমান নির্ভর হাদিস নয় যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হাদিস বলে আপনার কাছে বিবেচিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু হাদিস বলে ঘোষণা করবেন না বর্তমান যুগে সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে কিছু মানুষ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করা নাম দিয়ে নিজেরা এই ফেতনার মাধ্যমে অনেকেই লিপ্ত হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত করতে হবে দাওয়াত দিতে হবে কিন্তু কিভাবে ফেতনা করছে দেখেন বহু মানুষ আছে বিনা কারণে বিভিন্ন ছবি তুলে রাখতেছে যেগুলি কোনো কারণ নয় যদি কারণ হয় দাওয়াতের মাধ্যমে সেটা আলাদা বহু মানুষ আছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এমন এমন জিনিস ছড়িয়ে দিচ্ছে যা কোরআন হাদিস নির্ভর নয় কিন্তু এর উপরে কোনো কথা বলার লোক নেই কারণ তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না নেট যদি আজ সার্চ করেন কোনো একটা বিষয়ের উপরে সার্চ করেন দেখবেন শত শত আর্টিকেল আছে কোনটা শুদ্ধ আর কোনটা অশুদ্ধ একজন সাধারণ মানুষ তা নিয়ে ব্যস্ত জানে না সে কোনটা গ্রহণ করবে এই জন্য এই জাতীয় নেট নির্ভর বা শুধু শুধু ইলেকট্রনিক মিডিয়া নির্ভর দাওয়াত যথেষ্ট নয় হ্যাঁ এগুলি কাজে লাগাতে হবে যখন আপনি ভালোটা জানেন এইটা ভালোটা শুধু প্রচার করবেন খারাপ কিছু প্রচার করলে তার গুণা আপনার উপর পড়বে প্রত্যেকটি মানুষ জানা যে আমি ভালো প্রচার করছি না খারাপ প্রচার করছি অনেকে দাওয়াতের নামে মিছিল করে অনেকে দাওয়াতের নামে মানুষের মানুষের রুটি রোজগার বন্ধ করে হরতাল করে অনেকে দাওয়াতের নামে মানুষের উপর আক্রমণ ধর্মঘট করে অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম করে মানুষের উপরে আঘাত করে এই জাতীয় কোনো কিছু শরীয়ত অনুমোদন করে না এগুলি দাওয়াতের অংশ নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই দাওয়াত শিক্ষা দেননি তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেছেন ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة সম্মানিত মুসলিয়ানিকরাম আল্লাহ রবুল ইজ্জত তার নবীর উপরে দুধ পাঠ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন রাশিদিন <laughs> আল্লাহিমাল <laughs> আল্লাহ পৃথিবীর আনাচে কানাচ যেখানে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে আল্লাহ তাদের সবাইকে তুমি সহযোগিতা করো আল্লাহ আল্লাহ মুসলিমদের তুমি আরেক খানের সহযোগিতা করো আল্লাহ আল্লাহ মুসলিম তুমি তুমি সিরিয়াতে সহযোগিতা করো আল্লাহ ইরাকে সহযোগিতা করো ইয়েমেনে সহযোগিতা করো আল্লাহ মুসলিমদেরকে যেখানে নির্যাতিত হচ্ছে সেখানেই তাদের সহযোগিতা করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কারো যত মনে যত ন্যাক আশা আছে তা পূরণ করে দাও আল্লাহ আমাদের ছেলেদেরকে তুমি দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখো আমাদের মেয়েদেরকে তুমি লজ্জাশীলতার উপরে বড় করো আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্তানদেরকে দিনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো তারা যেন সহি আকিদের উপরে গড়ে উঠতে পারে সত্যি তৌফিক দান করো 
اللهم انصرنا يا ارحم الراحمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يا